ഹുഷിയാർപൂരിൽ ഏതാണ്ട് മൂന്ന് വർഷം ജോലി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്ടുകയുണ്ടായി ഒരു വർഷം മാഞ്ചസ്റ്റർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഹുഷിയാർപൂരിലെ ജീവിതം മതിയാക്കി ഞാൻ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പോയി മാഞ്ചസ്റ്ററിൽ ഒരു വർഷം പഠിച്ചു പഠിച്ച് തിരിച്ച് ഞാൻ വരുമ്പോൾ ഡൽഹിയിൽ എത്തുമ്പോഴേക്കും അടുത്ത പോസ്റ്റിങ് വന്നിരുന്നു അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നാണ് അന്ന് ഏഷ്യ അല്ല എഴുപത്തി രണ്ടാണ് അന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഇന്ദിരാഗാന്ധി പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആയിരിക്കുന്ന കാലത്ത് ഏഷ്യ സെവൻറ്റി ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ട്രേഡ് പരിപാടി എന്ന് വെച്ചാൽ വ്യാപാര മേള വ്യാപാര വ്യവസായ മേള ഡൽഹിയിലെ പ്രകൃതി മൈതാനിൽ സംഘടിപ്പിച്ചു അതിൽ ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റുകളും പങ്കെടുക്കണമെന്നുള്ള നിർബന്ധമായിരുന്നു ആ പഞ്ചാബ് പവിലിയൻ നിർമ്മിച്ച് പഞ്ചാബിൻ്റെ പിന്നെ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചാബിൻ്റെ പ്രാതിനിധ്യം അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചാബിൻ്റെ പ്രദർശനം നടത്തുന്നതിനുള്ള ചുമതലയായിട്ടുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഓഫീസർ പഞ്ചാബ് ട്രേഡ് ഫെയർ എന്നാണ് ആ ഉദ്യോഗത്തിൻ്റെ പേര് അങ്ങനെ ഒരു ഉദ്യോഗം എനിക്ക് കിട്ടി ഞാൻ ഡൽഹിയിൽ വന്നപ്പോഴേക്കും ഓർഡർ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ഇതിന് മുമ്പ് ആരും ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് നാല് ലക്ഷം രൂപയാണ് അന്ന് ബഡ്ജറ്റിൽ വെച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ പഞ്ചാബിൻ്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ട് ഡൽഹിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സീനിയർ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇത് തനിക്ക് പറ്റിയ ജോലിയല്ല ഇത് വളരെ വളരെ ഇതെന്താണെന്നുള്ളത് ആർക്കും വിവരമില്ല ഒടുവിലെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുമായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സുമായിട്ടും ഒക്കെ കമ്പയർ ചെയ്യും ഇതിലെന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് പി ഡബ്ല്യു ഡിക്ക് അറിയില്ല ആർക്കും അറിയില്ല അത് കാരണം ഈ ജോലി വേണ്ടെന്ന് വയ്ക്കൂ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയോട് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വിളിച്ച് പറയാം വേറൊരു ജോലി ചന്തിഗഡിൽ തരാൻ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ അത് ശരിയായ കാര്യമല്ല ഒരു ജോലി തന്നാൽ അത് കഴിയുന്നിടത്തോളം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാനത് അവിടെ നിന്ന് പോവില്ല അത് മാറ്റത്തിന് ശ്രമിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അത് ദാറ്റ് ഈസ് ഓക്കെ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന സഹായങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ ചെയ്തു തരാം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ ജോലി തുടങ്ങി ജോലി തുടങ്ങി നാല് ലക്ഷത്തിൽ ഞാൻ ചുരുക്കി പറയാം നാല് ലക്ഷം രൂപയുടെ അടങ്ങലിൽ തുടങ്ങിയ ആ പദ്ധതി കഴിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ ചിലവായി അന്ന് ഗ്യാനി സെയിൽ സിംഗ് ആയിരുന്നു ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ മിസസ് ഗാന്ധി പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്നു മിസസ് ഗാന്ധി വളരെ വളരെ പ്രത്യേക താല്പര്യം എടുത്ത് നടത്തിയ ഒരു 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 ആഗോള പിന്നെ ഇന്ത്യൻ ട്രേഡ് ദിനമായിരുന്നു ട്രേഡ് പരിപാടിയാണ് ഇന്ന് അത് നടക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ വർഷവും നവംബർ പതിനാലാം തീയതി മുതൽ രണ്ടാഴ്ചത്തേക്കാണ് അതിൽ പഞ്ചാബ് പവിലിയനെ പിന്നെ സംഘടിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ചുമതല ആണ് നമുക്ക് തന്നിരുന്നത് അത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പഞ്ചാബ് മുഴുവനും പഞ്ചാബ് ഒരു ഒരു പിന്നെ അന്ന് ടി വി അല്ല മറ്റേ ഈ ഫിലിം എടുക്കുന്ന ടീമുമായിട്ട് പോയി പഞ്ചാബിൻ്റെ കാർഷിക രംഗത്തും വ്യവസായ രംഗത്തും പഞ്ചാബിൻ്റെ സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എടുത്തു പഞ്ചാബുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരെയും ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്തു അങ്ങനെ ഒരു 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 ഡോക്യുമെൻ്ററി ഉണ്ടാക്കി ആ ഡോക്യുമെൻ്ററി അവിടെ പിന്നെ പ്രദർശിപ്പിച്ചു പിന്നെ പഞ്ചാബിൻ്റെ എല്ലാ വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും പഞ്ചാബിൻ്റെ പ്രത്യേകതയുള്ള പ്രോഡക്ട്സിനെയൊക്കെ അവിടെ പ്രദർശിപ്പിച്ചു നല്ല രീതിയിൽ ആ പരിപാടി നടന്നു പോയി പക്ഷേ അത് തുടങ്ങുന്നതിന് തുടങ്ങിയ ദിവസം കുറച്ച് മുഴുവനും ആയിട്ട് തുടങ്ങാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല മിസസ് ഗാന്ധി വന്നപ്പോഴേക്കും ഏതാണ്ട് ഒരു ഒരു നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ അതിലും ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ തമ്മിലുള്ള എൻ്റെ സീനിയർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ തമ്മിലുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം കാരണം സി എമ്മിൻ്റെ അടുത്ത് ആരോ പറഞ്ഞു ഈ പവിലിയൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പിന്നെ തകരാറുകൾ ഉണ്ടാകേണ്ടി ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഈ പവിലിയൻ കാണാൻ വന്ന ദിവസം അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ അറിയില്ല ശരിക്കും കണ്ടിട്ടും കൂടെ ഇല്ല അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ നമ്മളുടെ സീനിയർ ഓഫീസർ പറഞ്ഞ കാരണം ഞങ്ങൾക്കൊരു ഒരു ബൊക്കയൊക്കെ കൊടുത്തു പിന്നെ അപ്പോൾ ഇന്നാരാണെന്ന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പരാതികളൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നേരാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ എനിക്ക് വേണ്ടി എൻ്റെ സീനിയർ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അവിടെ നിന്ന് ആൾ തന്നെ പഞ്ചാബ് പോകേണ്ട ആൾ തന്നെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രശ്നങ്ങളുമില്ല ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
പലതരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പഞ്ചാബ് ആനന്ദ് ബാറ്ററി പഞ്ചാബ് ട്രാക്ടേഴ്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് പിന്നെ പ്രസിദ്ധമായ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തുടക്കം അന്നായിരുന്നു ആ തുടക്കകാലങ്ങളിലെല്ലാം അന്ന് കമ്പനി എന്താണെന്നോ കോർപ്പറേഷൻ എന്താണെന്നോ വിവരമില്ലാത്ത എനിക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകരും പഞ്ചാബ് ട്രാക്ടറിൻ്റെ മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ പിന്നെ ഇന്ത്യ മുഴുവനും പ്രസിദ്ധനായ ഒരു ഒരു സാങ്കേതിക വിദഗ്ധനാണ് ഇന്നും അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് ചന്ദ്രമോഹൻ എന്ന് പറയും അതുപോലെ തോഷുഭാനന്ദ് ബാറ്ററി അദ്ദേഹത്തിനാണ് ഇവിടെ എറണാകുളത്ത് കൊച്ചിയിൽ തോഷുഭാനന്ദ് ബാറ്ററി യുടെ ഉടമസ്ഥനായിരുന്ന മിസ്റ്റർ ആനന്ദ് അദ്ദേഹം പഞ്ചാബ് ആനന്ദ് ബാറ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു വ്യവസായം തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഈ വ്യവസായ ങ്ങൾ സംരംഭിക്കുന്നതിനും അല്ല തുടക്കത്തിനും വ്യവസായങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള ഒരു 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 പരിശീലനം ഒരു വർഷത്തെ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് കിട്ടി സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ ഈ ഈ ഞങ്ങളുടെ സെക്രട്ടറി ഈ രണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങൾ അതായത് പഞ്ചാബ് ട്രാക്ടേഴ്സിൻ്റെയും പഞ്ചാബ് ആനന്ദ് ബാറ്ററിയുടെയും നിർമ്മാണ കാലത്ത് അതിൻ്റെ പുരോഗതി ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ വീതം ഇങ്ങനെ റിവ്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ പ്രോജക്റ്റുകൾ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അത് ഏത് തരത്തിലാണ് അതുമായിട്ട് അത് ചോ പ്രൊഫഷണൽ ആളുകൾ അവരാരും ഐ എ എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരായിരുന്നില്ല സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ ആയിരുന്നില്ല ആദ്യമായിട്ട് പ്രൊഫഷണലുകളെ കൊണ്ടുവന്ന് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അന്നാണ് എനിക്ക് പഠിക്കാൻ സാധിച്ചത് അത് കഴിഞ്ഞ് പഞ്ചാബ് ജോയിൻറ്റ് സെക്രട്ടറി ആയി ഇരുന്നതിന് ശേഷം അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ ഒരു കാര്യം കൂടി എനിക്ക് ഓർമ്മയിൽ വരുന്നു അന്ന് ഞാൻ ജോയിൻറ്റ് സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നപ്പോൾ എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകനായിരുന്ന എന്നെ കാട്ടിൽ സീനിയറാണ് പിന്നെ പക്ഷേ വളരെയധികം പരിചയവും വളരെയധികം കഴിവുമുള്ള ഇന്ന് പിന്നെ ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീരിലെ ഗവർണറായിരിക്കുന്ന ശ്രീ എൻ എൻ വോറ അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ എട്ട് കൊല്ലമായിട്ട് നമ്മുടെ ഗവർണറാണ് ഇവിടെ ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ സ്റ്റേറ്റിൽ അതിനു മുമ്പ് അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയുടെ പിന്നെ ഹോം സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു ഡിഫൻസ് സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു വളരെ പ്രാർത്ഥനായ ഒരു മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹമായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഡയറക്ടർ ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹമായിട്ടും അടുത്ത് അറിയുന്നതിനും ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനുമുള്ള അവസരം ഉണ്ടായി അതുപോലെ ചന്ദ്രമോഹൻ പിന്നെ അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല പിന്നെ പത്മശ്രീയും പത്മഭൂഷണും ഒക്കെ കിട്ടി ആളാണ് വ്യവസായ ലോകത്തിനും പിന്നെ സാങ്കേതിക വിദ്യയ്ക്കും ഒക്കെ വളരെയധികം സംഭാവന നൽകിയ ഒരു മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹം ഇവരൊക്കെ എൻ്റെ ചിന്താഗതിയെയും വ്യവസായത്തോടുള്ള സമീപനത്തിനെയും ഒക്കെ വളരെയധികം സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഈ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വ്യവസായ സംരംഭങ്ങളെ തുടങ്ങുന്നതിന് സർക്കാർ തലത്തിൽ എങ്ങനെ സഹായിക്കാം വ്യവസായങ്ങളെ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ വ്യവസായങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്നതിന് സർക്കാർ എന്തെല്ലാം ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം കൂടുതൽ പ്രധാനപ്പെട്ട എന്തെല്ലാം ചെയ്യരുത് അവർക്ക് വ്യവസായം നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്നതിന് ആവശ്യമായ സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അത് നടക്കില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടുത്ത് അറിയുന്നതിന് സാധിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് കിട്ടിയ പിന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലി പഞ്ചാബിൽ മറ്റ് സ്റ്റേറ്റുകളിലുള്ള പോലെ വ്യവസായങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും വ്യവ വ്യവസായ സംരംഭങ്ങളെ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു കോർപ്പറേഷനുകളുണ്ട് സർക്കാർ സ്ഥാപനമാണ് പഞ്ചാബിലുള്ള അതിൻ്റെ പേര് പഞ്ചാബ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കോർപ്പറേഷൻ എന്നാണ് കേരളത്തിൽ അത് ഇന്നുമുണ്ട് കേരളത്തിൽ അത് അതിൻ്റെ പേര് കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കോർപ്പറേഷൻ ഇന്നുമുണ്ട് ഈ പഞ്ചാബ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കോർപ്പറേഷൻ്റെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറായിട്ട് എനിക്ക് ജോലി കിട്ടി അത് വളരെ വളരെ മൂന്ന് കൊല്ലം തീ കൂടുതൽ ഞാൻ ജോലി ചെയ്തു വളരെ സന്തോഷകരമായ വളരെ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാലമായിരുന്നു അതിൻ്റെ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്നില്ല അതിന് ഒരുപാട് സമയമെടുക്കും ഓരോ വ്യവസായം തുടങ്ങുന്നതിനും എത്രമാത്രം ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് എത്രമാത്രം പിന്നെ കഥകളിൽ മുട്ടണമായിരുന്നു അന്നൊക്കെ എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞത് ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണം പറയാം അന്ന് ഒരു ഒരു ടെലിഫോൺ കണക്ഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ അതിന് പ്രയോറിറ്റി എന്ന് പറയും പ്രയോറിറ്റി കാരി കാറ്റഗറിയിൽ ഒരു ടെലിഫോൺ ഒരു വ്യവസായ സ്ഥാപനത്തിന് കിട്ടണമെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റിലെ മുഖ്യമന്ത്രി കേന്ദ്രത്തിൽ പിന്നെ സഞ്ചാര ഇത് എന്താ പറയുക ടെലികോം മന്ത്രിക്ക് ശുപാർശ ചെയ്യേണ്ട കാലമായിരുന്നു
ഏറ്റവും വലിയ സാങ്കേതികവിദ്യ ജർമ്മനിയിൽ നിന്നും എടുത്ത് ഒരു നാല് അഞ്ച് കോടി രൂപ അന്നത്തെ കാലത്ത് ചിലവാക്കി പഞ്ചാബ് ബ്രൂവറി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥാപനം ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു അത് തുടങ്ങിയ സ്ഥലത്ത് വേറെ ഒരു 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 വ്യവസായ പിന്നെ പ്രമുഖനുമായിട്ട് ഓബറോയി ഗ്രൂപ്പുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ടിലാണ് അത് ഉണ്ടായത് പക്ഷേ കുറേ കഴിഞ്ഞപ്പം ഓബറായി അതിൽ നിന്നും വിട്ടുപോയി അല്ലെങ്കിൽ ഓബറോയി അതിൽ നിന്നും വിട്ടുമാറ്റി നൂറ് ശതമാനവും പഞ്ചാബ് സർക്കാരിൻ്റെ കീഴിലുള്ള ഒരു സ്ഥാപനമായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ബ്രൂവറി ഞാനവിടെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറായിട്ട് ചെല്ലുമ്പോഴേക്കും വളരെ നഷ്ടത്തിലായിരുന്നു എല്ലാ വർഷവും പിന്നെ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ നഷ്ടം വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു പഞ്ചാബ് ബ്രൂവറിക്ക് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം ആ ബ്രൂവറിക്ക് ആകക്കൂടെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റേ ഉള്ളൂ ബിയർ ആ ബിയറിന് വടക്കേ ഇന്ത്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ പിന്നെ ഈ വിൻ്റർ കാലത്ത് ഏതാണ്ട് ആറു മാസത്തോളം അതിന് ചിലവില്ല അതുമല്ല ഈ ബിയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അന്ന് ലൈസൻസ് പെർമിറ്റ് രാജ്യമായിരുന്ന കാരണം ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ പല സ്റ്റേറ്റുകൾക്ക് ഈ ബ്രൂവറിക്കുള്ള ലൈസൻസ് കൊടുത്തു ഹരിയാനയിൽ ഒരെണ്ണമുണ്ടായി പഞ്ചാബിൽ ഒരെണ്ണമുണ്ടായി യു പിയിലോ പലതുണ്ടായി ഇങ്ങനെ ഭയങ്കരമായ കോമ്പറ്റീഷൻ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കാരണമായിട്ട് ഈ പഞ്ചാബ് ബ്രൂവറി നഷ്ടത്തിലായിരുന്നു അപ്പം നഷ്ടത്തിലായിരിക്കുന്ന കാലത്ത് ഇതിനെ നഷ്ടം നികത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പഞ്ചാബ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കോർപ്പറേഷൻ എൻ്റെ ഷെയർ ഹോൾഡർ കാലാകാലങ്ങളിൽ ശമ്പളം വിതരണം ചെയ്യാൻ പൈസ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു അങ്ങനെ കുറച്ച് കൂടി വന്നപ്പോൾ മിസ്റ്റർ ബോറ അന്ന് വ്യവസായ ഡയറക്ടറായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഞാനും കൂടി സംസാരിച്ചു ഇതിനെ ഇങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നടത്തുക എന്നുള്ള കാര്യം ചർച്ചയിൽ വന്നു അപ്പം ഇന്ത്യ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥാപനമുണ്ട് ഇന്നുമുണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് പണം കടം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സ്ഥാപനമായിരുന്നു അത് അതിൻ്റെ ചെയർമാൻ പഞ്ചാബിൽ ഒരു വിസിറ്റിന് വേണ്ടി വന്നു വന്ന സമയത്ത് ഈ പഞ്ചാബ് ബ്രൂവറിയുടെ കാര്യം അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ അന്ന് മൊറാർജി ദേശായി പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആയിരിക്കുന്ന കാലമാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ അതെ അപ്പോൾ ഈ ഐ ഡി ബിയുടെ ചെയർമാൻ മിസ്റ്റർ സക്സേന ഞങ്ങൾ രണ്ടാളോടും പറഞ്ഞു നിങ്ങളിങ്ങനെ ഈ ഒരു ബ്രൂവറി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനം നടത്തി വർഷം തോറും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല ഇതിനെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ പിന്നെ പ്രൈവറ്റൈസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പഞ്ചാബ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഷെയർസ് ആർക്കെങ്കിലും വിറ്റു കൊടുക്കുക അതായിരിക്കും ഇതിനെക്കാട്ടിൽ ഭേദം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാസാമാസം നഷ്ടമേ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത് മിസ്റ്റർ ബോറ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ് നമ്മളിത് സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു അവസരത്തിൽ ഒരു ദിവസം എനിക്ക് ഒരു ടെലിഫോൺ കോൾ കിട്ടി വിത്തൽ മല്ലയ്യയുടെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് വിത്തൽ മല്ലയ്യ നമ്മളെ ഇപ്പോഴത്തെ കുപ്രസിദ്ധനായിരിക്കുന്ന ശ്രീ വിജയ മല്ലയ്യയുടെ അച്ഛനായിരുന്നു ശ്രീ വിത്തൽ മല്ലയ്യ വളരെ പ്രാപ്തനായ ഒരു ബിസിനസ്സുകാരനായിരുന്നു പിന്നെ അദ്ദേഹം യുണൈറ്റഡ് ബ്രൂവറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വളരെ ലാഭകരമായി നടക്കുന്ന പല സ്ഥാപനങ്ങൾ പല ബ്രൂവറീസ് ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗത്തുണ്ട് അപ്പം ഐ ഡി ബി ഐയിലെ ഡോക്ടർ ചെയർമാൻ സക്സേന ഈ വിത്തൽ മല്ലയ്യയോട് പറഞ്ഞു പഞ്ചാബ് ബ്രൂവറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമുണ്ട് അവരുമായിട്ടൊന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട് നോക്കുക ചിലപ്പോഴവർ അതിനെ വിൽക്കുന്നതിന് തയ്യാറായേക്കാം ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സ്ഥാപനമാണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല എന്നാലും ഒന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട് നോക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരു ദിവസം എനിക്ക് ശ്രീ വിത്തൽ മല്ലയ്യയുടെ ഫോൺ കിട്ടുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ ഡൽഹിയിലാണ് എനിക്ക് ഈ പഞ്ചാബ് ബ്രൂവറിയെക്കുറിച്ച് ഐ ഡി ബി ഐ ചെയർമാനിൽ നിന്നും വിവരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ബ്രൂവറി ഒന്ന് പോയി നോക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് വിരോധമുണ്ടോ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വിരോധമൊന്നുമില്ല പോയി നോക്കാം അവിടെയുള്ള ആളോടൊന്ന് പറയാമോ ഞാൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു തരാം അപ്പം ഇത് അദ്ദേഹം നേരെ ഡൽഹിയിൽ നിന്നും ലുധിയാനയിൽ പോയി ലുധിയാനയിൽ നിന്നും നേരെ ലുധിയാനയിൽ ഏതാണ്ട് അരമണിക്കൂർ ഒരു മണിക്കൂർ അദ്ദേഹം ബ്രൂവറിയൊക്കെ ചുറ്റി കണ്ടതിന് ശേഷം തിരിച്ച് എൻ്റെ ഓഫീസിൽ വന്നു ഒരു ഒരു ദിവസം ഉച്ച കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വിൻ്റർ സമയം അപ്പം ഒരു ഐ ഓഫ് ഡി മേക്കപ്പ് ഓഫ് കോഫി അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ പിന്നെ വെങ്കട്ടരാമൻ എന്ന മറ്റു പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഫൈനാൻഷ്യൽ ഉപദേശകൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനാൻഷ്യൽ കൺട്രോളറുണ്ട് അവർ രണ്ടുപേരും
വില ഇത് നഷ്ടത്തിലാണ് പോകുന്നത് ഇനി നഷ്ടത്തിൽ പോവുകയേ ഉള്ളൂ എന്ന് ഐ ഡി ബി ഐ ചെയർമാൻ മുതൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളോടും പറഞ്ഞിരിക്കും പക്ഷേ ഈ പത്ത് രൂപയുടെ ഷെയർ പത്ത് രൂപയ്ക്ക് തന്നെ എടുക്കുന്നതിന് ഞാൻ തയ്യാറാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സർക്കാരും അതിന് തയ്യാറാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാനുമായിട്ട് അതിനുള്ള ഒരു ഉടമ്പടി നാളെ അല്ല ഇന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഇന്ന് ഒപ്പിടാം പത്ത് രൂപയുടെ ഷെയർ ഞാൻ പത്ത് രൂപയ്ക്ക് തരാം രണ്ട് രൂപയാണ് അതിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് വില എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയാമെങ്കിലും ഇതിന് ഞാൻ ഒരു എഴുത്തയക്കാം പോയ ശേഷം അതിന് സർക്കാരിൻ്റെ അനുമതി വാങ്ങി അറിയിക്കുക അത് അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതനുസരിച്ച് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ എഴുത്ത് ഇദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കി തന്നില്ല എന്ന് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് വല്ലാത്ത ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് കാര്യം രണ്ട് രൂപയ്ക്കുള്ള ഷെയറിന് പത്ത് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങാമെന്ന് പറയുന്നു നമുക്ക് മാസം തോറും ഒന്ന് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനെ നികത്താമെന്ന് പറയുന്നു ഞാൻ വളരെ എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ട് എൻ്റെ ബോസ് അതായത് വ്യവസായ വകുപ്പിൻ്റെ സെക്രട്ടറി പഞ്ചാബ് ബ്രൂവറിയുടെ ചെയർമാൻ അദ്ദേഹത്തെ ഫോൺ ചെയ്ത് പറഞ്ഞു സാർ അത്യാവശ്യമായിട്ട് എനിക്ക് വരണം കാണണം നിർബന്ധമായിട്ടൊരു കാര്യം സംസാരിക്കണം അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വരാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ചെന്നു അപ്പോൾ വളരെ എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഈ ബ്രൂവറി വാങ്ങാൻ ആൾ തയ്യാറുണ്ട് പത്ത് രൂപയ്ക്ക് പത്ത് രൂപ എന്ന് പറയുക നമ്മൾ മാസം തോറും ഒന്ന് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ശമ്പളത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊണ്ടു കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സാധനമാണ് അല്ല സ്ഥാപനമാണിത് ഇതിനെ ഇതിൽ നിന്നും തലയൂരാനുള്ള നല്ല മാർഗ്ഗമാണിത് ഈ അവസരം ഉപയോഗിക്കണം അദ്ദേഹം മനസ്സ് മാറുന്നതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഓഫറ് സ്വീകാര്യമാണെന്ന് നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തെ അറിയിച്ചാൽ അദ്ദേഹം അതിന് മുൻ നടപടികൾ എടുക്കും എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ വളരെ വളരെ എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് കാര്യം എൻ്റെ തോന്നൽ ഇതിൽ ഇതിൽ കൂടുതൽ പിന്നെ പഞ്ചാബിനും പഞ്ചാബിലെ ഗവൺമെൻറ്റിനും ആളുകൾക്കും എല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ കോർപ്പറേഷന് പ്രത്യേകിച്ചും ഗുണകരമായ വേറെ ഒരു ഒരു നിർദ്ദേശം കിട്ടാനില്ല പക്ഷേ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് കേട്ടപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ചിരിച്ചു വളരെ ലാഘവത്തോടു കൂടി ചിരിച്ചു ചിരിച്ച് ചോദിച്ച് എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു ഈ ബ്രൂവറി ആരുടേതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പഞ്ചാബ് ഐ ഡി സി യുടെ ഷെയേഴ്സാണ് പഞ്ചാബ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെതാണ് അത് ശരി അതിന് നമ്മുടെ സ്വന്തമല്ലല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല സാർ നമ്മുടെ അല്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു നമ്മുടെ സ്വന്തം ഒരു സ്ഥാപനമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാധനമോ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നെ ഇരുന്ന് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാം അത് വിൽക്കുവോ വാങ്ങുവോ എന്ത് വേണേൽ ചെയ്യാമെന്ന് ഇത് ഒരു സർക്കാർ സ്ഥാപനമാണ് ഇതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥർ പഞ്ചാബിലെ ആളുകളാണ് പഞ്ചാബ് ഗവൺമെൻറ്റാണ് അപ്പോൾ അവരെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാണ്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ ലെവലിൽ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല അതുമല്ല ഒന്നാലോചിച്ച് നോക്കൂ മിത്തൽ മല്ലയ്യ മാത്രമാണ് നമ്മളോട് സംസാരിച്ചത് അദ്ദേഹം പത്തിന് പത്ത് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു വേറെ ഒരു മല്ലയ്യ പത്ത് രൂപയുടെ ഷെയറിന് പകരം പതിനൊന്ന് രൂപ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തു ചെയ്യും അങ്ങനെ പറയില്ല എന്നുള്ളതിന് വല്ല തീർച്ചയും ഉണ്ടോ അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചോ ഞാൻ പറഞ്ഞ് അന്വേഷിച്ചില്ല നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒറ്റ ഒരു ഓഫറേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ വിൽക്കാമെന്ന് ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല വാങ്ങാമെന്ന് പറഞ്ഞ ആളും വന്നിട്ടില്ല അതാണ് സ്ഥിതി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യും അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയിൽ ഇനി വേറെ ആളുകളുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുകയല്ലേ ലോജിക്കലായിട്ടുള്ള കാര്യം അതല്ലാണ്ട് നമ്മൾ എടുത്തു ചാടുന്നത് ശരിയോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു സാർ എല്ലാവർക്കും അറിയാം പത്രങ്ങളിൽ ഇതിൻ്റെ ഷെയർ കോട്ട് ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് ഐ ഡി ബി ഐക്ക് അറിയാം സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള ബ്രൂവറികൾക്കെല്ലാം അറിയാം നമ്മൾ നഷ്ടത്തിലാണെന്ന് അത് കാരണം ഈ രണ്ട് രൂപയുടെ ഷെയറിനെ പത്ത് രൂപയിൽ എടുക്കാൻ ആരും തയ്യാറാവില്ല അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എനിക്കത് തീർച്ചയില്ല ഏതായാലും ഞാനല്ല ഇതിൻ്റെ തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ നേരെ പിന്നെ വ്യവസായ മന്ത്രിയെ കാണൂ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ അങ്ങോട്ട് വിടാമെന്ന് പറഞ്ഞു അന്നത്തെ വ്യവസായ മന്ത്രി ഇന്ന് ഛത്തീസ്ഗഡിലെ ഗവർണറായിരിക്കുന്ന ശ്രീ ബൽറാം ജി ദാസ് ടണ്ടനായിരുന്നു ജനസംഘിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് അപ്പം ഞാൻ ആ ടണ്ടൻ സാറിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോടും ഇങ്ങനെ വളരെ എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് ഇത് ഇതിന് വേഗം ഒരു തീരുമാനം എടുക്കണം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പം അദ്ദേഹവും പിന്നെ ചിരിച്ചു ചിരിച്ചിട്ട് എൻ്റെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഒറ്റ ആദ്യം പറഞ്ഞത് അത് അദ്ദേഹം ഇംഗ്ലീഷിലാണ് പറഞ്ഞത്
അല്ല പി പി എസ് ഐ ഡി സി ഇതിൻ്റെ ഷെയർസ് വിൽക്കുന്നതിന് തയ്യാറാണ് അതിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ചെറിയ വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഒരു 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 പരസ്യം കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് പി എസ് ഐ ഡി സിയുടെ ബോർഡ് മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചു കൂട്ടി ആ ബോർഡിൽ ഇത് പറയുക എന്നിട്ട് പരസ്യത്തിൻ്റെ പിന്നെ റെസ്പോൺസ് മറുപടികൾ കിട്ടിയതിന് ശേഷം അതിനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് അത് ബോർഡിൽ കൊണ്ടുവരിക അപ്പോൾ ഇത് ഏതാണ്ട് ഒരു മാസം എടുത്തു ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെ പിന്നെ എല്ലാ ബ്രൂവറികൾക്കും ഇതുമാതിരി ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാവർക്കും രജിസ്റ്റേഡ് ആയിട്ടുള്ള എഴുത്തയച്ചു അവരുടെ റെസ്പോൺസൊക്കെ കിട്ടി ആ റെസ്പോൺസിനെയൊക്കെ നമ്മൾ ടാബ്ലേറ്റ് ചെയ്തു അതിനെ പഠിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓഫർ വിത്തൽ മലയാളിയുടെ തന്നെ ആയിരുന്നു അതിന് താഴെ കിട്ടിയ ഓഫറുകളൊക്കെ അതിൽ വളരെ വളരെ താഴെ പിന്നെ പല കണ്ടീഷനോട് കൂടി ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ പഞ്ചാബ് ഗവൺമെൻറ് അല്ല പി എസ് ഐ ഡി സിയുടെ ബോർഡിൽ ഇത് അവതരിപ്പിച്ചു ചെയർമാൻ ഈ കാര്യം അവതരിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ ബോർഡ് സമ്മതിച്ചു ഇതിന് ഈ വിത്തൽ മലയാളിയുടെ ഓഫറാണ് ഉള്ളത് വേറെ സ്വീകാര്യമായ ഓഫറുകളൊന്നുമില്ല അത് കാരണം ഇത് വിത്തൽ മലയാളിക്ക് പിന്നെ ഷെയർസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു റെസൊല്യൂഷൻ നമ്മുടെ ബോർഡ് പാസ്സാക്കി അതിനെ ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് അയച്ചു അപ്പോൾ അന്ന് പഞ്ചാബ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു 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 വ്യവസ്ഥാപിതമായ നയം ഏതെങ്കിലും വലിയ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രോജക്റ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറുകയോ ചെയ്യാനുള്ള തീരുമാനം ആ കമ്പനിയുടെ ബോർഡ് എടുത്തതിന് ശേഷം പഞ്ചാബ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ക്യാബിനറ്റിൻ്റെ ഒരു ഉപസമിതി അതായത് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ അധ്യക്ഷനായി ഇൻഡസ്ട്രി മിനിസ്റ്റർ ഫൈനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ ചീഫ് സെക്രട്ടറി സെക്രട്ടറി ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഇത്ര ആളുകൾ ഇരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോജക്റ്റ് അപ്രൂവൽ ബോർഡിൻ്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്ന അവരുടെ തീരുമാനം അത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ തീരുമാനം ക്യാബിനറ്റിൻ്റെ തീരുമാനം അപ്പോൾ ഇതനുസരിച്ച് പി എസ് ഐ ഡി സി ബോർഡ് പിന്നെ അപ്രൂവ് ചെയ്ത ഈ വിൽപ്പനയ്ക്കുള്ള റെസൊല്യൂഷൻ ഈ പ്രോജക്റ്റ് അപ്രൂവൽ ബോർഡിൽ കൊണ്ടുവന്നു പ്രോജക്റ്റ് അപ്രൂവൽ ബോർഡ് പിന്നെ അത് പരിഗണിക്കാൻ എടുക്കുന്ന ദിവസം കാലത്ത് ഞങ്ങളുടെ ഓഫീസിൽ കെ എസ് ഐ ഡി അല്ല പി എസ് ഐ ഡി സിയുടെ സെക്രട്ടറിക്ക് ഒരു ബ്രൂവറി ഞാൻ എൻ്റെ പേര് പറയുന്നില്ല ബ്രൂവറി ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അവരുടെ ഒരു എഴുത്ത് ഞങ്ങൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് തയ്യാറാണ് പിന്നെ ഞങ്ങൾ നേരത്തെ തന്ന ഓഫറിൽ നിന്നും ഉപരിയായിട്ടുള്ള ഓഫർ തരാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സന്നദ്ധതയുണ്ട് അതും കൂടെ പരിഗണിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത് ഈ അപ്രൂവലിനെ മടക്കാനുള്ള കാര്യമാണെന്ന് നമുക്കറിയാമെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒരു എഴുത്ത് മീറ്റിങ്ങിന് മുമ്പ് കിട്ടിയ കാരണം ആ എഴുത്തിനെയും കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഞാൻ എൻ്റെ സെക്രട്ടറിക്ക് കൊടുത്തു സെക്രട്ടറി ആ എഴുത്തിനെ ഈ പ്രോജക്റ്റ് അപ്രൂവലിൻ്റെ ബോർഡിൻ്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചു അപ്പോൾ പ്രോജക്റ്റ് അപ്രൂവൽ ബോർഡിലുണ്ടായിരുന്ന ഫൈനാൻസ് മിനിസ്റ്റർക്കും ഇൻഡസ്ട്രീസ് മിനിസ്റ്റർക്കും ചീഫ് മിനിസ്റ്റർക്കും അറിയാം ഇത് തടയാനുള്ള ഒരു പരിപാടി മറ്റൊരു കമ്പീറ്റിംഗ് ബ്രൂവറി ചെയ്യുകയാണെന്ന് അറിയാം പക്ഷേ അവർ ഒരു തീരുമാനമെടുത്തു നമ്മൾ വിത്തൽ മലയാളിയുടെ ഓഫർ സ്വീകരിക്കുന്നു പക്ഷേ ഈ ഞാൻ പേര് പറയാത്ത ആ ബ്രൂവറി ഇതിലും നല്ല ഒരു ഓഫർ തരികയാണെങ്കിൽ അതിനെ സ്വീകരിക്കുക അത് തന്നില്ല എങ്കിൽ ഇനി പ്രോജക്റ്റ് അപ്രൂവൽ ബോർഡിൽ വരാതെ തന്നെ വിത്തൽ മലയാളിയുടെ യുണൈറ്റഡ് ബ്രൂവറിക്ക് നമ്മുടെ ഷെയറുകൾ കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു തീരുമാനം എടുത്തു അതിനുള്ള അധികാരം മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർക്ക് നൽകുന്നു വ്യവസായ രംഗത്ത് പരിപൂർണമായ സഹകരണം സഹകരണമല്ല പരിപൂർണമായ സ്വാതന്ത്ര്യം എനിക്ക് ഒരിക്കലും അതിന് മുമ്പോ പിമ്പോ ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്തത്ര സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി ദർബാര സിംഗിൻ്റെ കാലത്ത് അത് സെക്രട്ടറി ഇൻഡസ്ട്രീസ് എന്നുള്ള നിലയിൽ അവിടുത്തെ പതിനെട്ട് സർക്കാർ കോർപ്പറേഷനുകളുടെയും പിന്നെ ജോയിൻറ്റ് സെക്ടർ കമ്പനികളുടെയും ചെയർമാനായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇരുന്നത് നിയമപ്രകാരം ഇരുപതെണ്ണം വരെ ആവാം അതിൽ പതിനെട്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ പഞ്ചാബിലുള്ള എല്ലാ വ്യവസായവുമായി ബന്ധമുള്ള എല്ലാ കോർപ്പറേഷനുകളുടെയും ചെയർമാനായിട്ട് അദ്ദേഹം രാഷ്ട്രീയക്കാരെ വെച്ചില്ല അദ്ദേഹം എന്നെയാണ് വെച്ചത് അത് കഴിയുന്നിടത്തോളം പിന്നെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാതെ ഒരു തരത്തിലുള്ള പുരോഗമനമുണ്ടായി